Hi friends, welcome. In this video, we have a lot of pizza masala. We have a lot of pizza masala. We have a lot of pizza masala. இது வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப இஷ்டமா இருக்கும் அது மாதிரி நம்ம வந்து கீட்டோ டயட் இருக்குறவங்களோ இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலாவை நீங்க செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது பன்னீர்லயே செஞ்சு சாப்பிட பன்னீர் அண்ட் பட்டர்ல செஞ்சு சாப்பிடுறதுனால இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துக்கலாம் இதுல சேர்த்திருக்க பொருட்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம டயட்டுக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி உள்ள பொருட்கள் தான் ஆனா இத வந்து எதுக்கு வந்து சைடிஸா எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த வர்ற வீடியோக்கள்ல நான் சொல்றேன் இப்ப இத வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்களை பாத்துடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு பல்லாரி வெங்காயம் எடுத்து நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளி சின்ன சின்ன தக்காளி மூணு தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பூனு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லைனா ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு அஞ்சாறு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கேஷ் யூனிட் வந்து ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு துண்டு பட்டை இந்த ஒரு துண்டு பட்டை அப்புறம் நாலு நாலு கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து ப பட்டரில் வதக்கி அரைக்கிறதுக்குரிய பொருட்கள் இதை வந்து வ வதக்கிட்டு அரைக்கணும் அதனால் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் நம்மளுக்கு தேவையான பன்னீரை வந்து எடுத்து நல்லா க க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு லேசாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு கழுவுனீங்கன்னா பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பன்னீர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு பிரிஞ்சி இல கொஞ்சம் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கலர் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகா அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு டே டீ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடி தேவையான அளவு உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து சுகர் வந்து போடணும் சுகர் போட்டால் தான் இது வந்து அந்த கலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நல்லா வரும் அதுக்காக கொஞ்சமாக ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து கீட்டோ டயட் இருக்கிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த சுகர் வந்து வேண்டாம் அவாய்ட் பண்ண அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் போடுறதுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து லாஸ்ட் முடிஞ்ச உடனே கசக்கி அதில் போடணும் அவ்வளோதான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம் பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு அதை உருக வச்சுருக்கோம் உருக வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு ஒரு துண்டு பட்டையும் கொஞ்சம் கிராம்பும் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இது லேசாக ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் இது வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி ஆயிடுச்சு இது வந்து ரொம்ப கருப்பாக வேக இது வேகணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ தக்காளியும் சேர்த்துறாங்க இதை சேர்த்து தக்காளி வந்து கொஞ்சம் நல்லா மையாக வந்து வேகிற அளவுக்கு வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் தக்காளி எல்லாம் வந்து நல்ல மையா வந்துடுச்சு இனிமே இத வந்து ஆற வச்சு நல்லா மிக்சில போட்டு மையா அரைச்சு எடுத்துக்கிடணும் இப்போ வந்து இன்னொரு கடாயில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது எதுக்குன்னா நம்ம பன்னீரை வந்து லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிட போகிறோம் ஃப்ரை பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு பன்னீர் வந்து உடையாமல் அப்படியே கிடக்கும் அதுக்காக பன்னீரை வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ பட்டரை வந்து போட்டு உருக வச்சுட்டேன் இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா பட்டரை மட்டும் நீங்கள் உருக வச்சிங்கன்னா சில சமயம் வந்து கருப்பாயிரும் பட்டரு அதனால் அது கூட வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பட்டர் வந்து கருத்து போகாது இப்போ பிரியாணி அலையை உள்ளே போட்டுடலாம்
இது வந்து கொஞ்சம் முருகிற ஒன்று ஒரு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் லேசாக ரெண்டும் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதை வந்து இதோடு சேர்த்தோம் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சிம்மில் இருக்கும்போதே பண்ணுங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது இது வந்து இந்த பட்டர்லேயே வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து வாசனை கலர் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வேகணும் பக்கத்துலேயே வந்து கிளறி விட்டு கொஞ்சம் வேக விடுங்க இதில் மிச்சம் இருக்கிறத வந்து இந்த இதில் இருக்கிறத வந்து லைட்டாக தண்ணி விட்டு அலசி இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கட்டியாகிடுச்சு தண்ணியாக போட்டது கட்டியாகிடுச்சு இப்போ வந்து இது வந்து கொஞ்சம் தெரிக்க தான் செய்யும் அதனால் கவர் பண்ணியே நீங்கள் கொஞ்சம் வேக விடுங்க அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் இஞ்சி பூண்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாத்தையுமே வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கொஞ்சோட சீனி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதையும் இதில் சேர்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கலர் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக கடையில் உள்ள இது மாதிரியே கிரேவி மாதிரியே கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இது வேண்டாம் சுகர் வேண்டாம்னாலும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணாலும் நீங்கள் அது மாதிரி கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் திக்காக வேணும்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி திக்காக ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காக இருக்குது அதனால் கொஞ்சமாக வந்து நான் வந்து தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சு வரும்போது சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு கொதிக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து சுண்டி அந்த வாசனைலாம் வந்து நல்ல சூப்பராக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம பன்னீரை இதோடு சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே வேகட்டும் இந்த பன்னீரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த இந்த அளவுக்கு பட்டர் எடுத்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து பட்டர் மசா பன்னீர் பட்டர் மசாலாங்கிறதுனால நம்ம பன்னீர் சேர்த்தா அதாவது பட்டர் சேர்த்தா தான் வந்து இதோட டேஸ்ட் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பட்டர் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதை வந்து கொஞ்சம் கையில் தட்டிட்டு லைட்டாக ரெண்டு கைட்டு ஸ்மேஷ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா அதோட வாசனை வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்படி லைட்டாக கையில் அப்படி ஸ்மேஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி போட்டிங்கன்னா அதோட வாசனை வந்து உங்களுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் 
இந்த பட்டரோடு சேர்த்து கிளறி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்க சப்பாத்தி நான் இதோட சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் அது மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி ரைஸ்களுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கும் இது வந்து செமையா இருக்கும் நீங்களும் வந்து உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப